Hard Talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. Maisha yanakupanda na kushuka. Saa nyingine unaweza ukakaa, ukawaza, ukaona kama Mungu kakusahau hivi. Ukaona kama vitu haviendi vile ambavyo unatamani viende. Alafu ukafika sehemu ukiangalia mbele unaona giza. Ukiangalia nyuma unaona giza. Alafu unakiita kifo kije na kifo hakiji. Unakata tamaa kabisa lakini pale ambapo umeshakata tamaa Mungu anafanya jambo. Jina langu naitwa Lilian Mwasha kipindi kinaitwa Hard Talk. I know you've missed me. And I've missed you too. Hard Talk ni kipindi ambacho kina zungumzia mambo mazito magumu ambayo nikikaaga na kufikiria haya mambo mazito huwa Mwenyezi Mungu ananiletea watu wa kujibu maswali mazito kabisa ambayo ninayo hata ukinaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa Serena Hotel Serena Hotel ni hoteli moja kubwa nzuri sana five star hotel the only place to be when you have a family gathering when you want to have meetings same pekee ni Serena Hotel na kama unajenga nyumba yako Unataka nyumba ya kifahari, nyumba nzuri, billion paint. Billion paint ndo wanatuwezesha kuwepo hapa siku ya leo. Unaona tunawaka namna hii, it's all about billion paint. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia na kusikiliza kipindi cha Hatok. Lilian Mwasha ndio jina langu. Ninaye mgeni ambaye ni kaka yangu, ni rafiki yangu. Story tutakazokwenda kupiga ninajua zitakutoa kwenye sehemu moja kukupeleka kwenye sehemu nyingine. Usiondoke. I'll be right back. Hard talk with Mwasha. We talk it hard, really hard. All right, karibu ndani ya Hard Talk. Siku ya leo niko na kama nilivyokuambia kaka yangu ambaye ana mambo mengi sana. Ni mzee mmoja ambaye ameshakaa jela kwa muda wa miaka kama kumi na na zaidi. Um, nataka kujua maisha ya jela yakoje. Nataka kujua changamoto za jela zikoje. Nataka kujua kilichompeleka jela ni nini na ile kuaje akatoka jela kaka karibu sana Asante sana Awali yote napenda nimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo Yes ambayo ni siku ya kipekee kwangu kupata neema hii ya kukutana na dada yangu ambaye tulikutana muda mrefu sana katika mazingira ya magerezani lakini leo Mungu amekutanisha tena hapa mm. kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Deo Gratius Filipo Masawe. Mchaga ambaye nimeokoka ninampenda Yesu. <laughs> Ni baba wa mke mmoja. Mke wangu anaitwa Edina Eustach Kitarimo, lakini kwa sasa anaitwa Edina Masawe. Aa, na Mungu ametujalia kuwa na watoto wanne. Katika maisha yetu na wajukuu kama watatu katika familia yetu tulizaliwa watoto nane na mimi ni wa mwisho katika familia hiyo. Mhm. Uh-huh. Mtoto ambaye nilizaliwa katika mazingira ya shida shida na katika maisha yangu niliishi kusoma darasa la kwanza mpaka la saba. Nilikuwa very bright. Lakini nilipomaliza darasa la saba ghafla tu nikajikuta tayari na tekwa kuingia katika mazingira ya ya kwenye biashara lakini napenda sana mambo ya vijana. Na katika ujana ule nataka kuwa tajiri haraka haraka shule sikuweza kusoma vizuri. Naona wenzangu wamefanikiwa mm. na mimi nataka kufanikiwa. Mm. Ah. Nikaanza kuplani <laughs> namna ya kufanikiwa kwa haraka. Na ndio ilitokea nikampata rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Samuel ni mtu kutoka Dodoma. Yeah. Samuel yuko mpaka leo? Nimepotezana naye ni muda mrefu sana. Okay. Kwa hiyo Samuel alikuwa ni mtu mmoja mtaalamu sana katika mambo ya ujambazi. Tukao tunashare mambo ya pombe, tunashare mambo ya wanawake. Mwisho wa siku tukajikuta tume ameniingiza kwenye mambo ya ujambazi. Na kwa kweli ilikuwa kwangu niliona kama ni kazi nzuri kwa sababu ghafla mnaweza kuiba gari mlikuwa hamna hata shilingi mia, lakini ndani ya muda mfupi tuna mapesa mengi tu uliingiaje ndo unachotaka kujua siku ya kwanza umeingia kwenye kazi ya ujambazi unakumbuka 
ilikuwa vipi yani kazi yako ya kwanza ya kazi yangu ya kwanza nakumbuka huyo huyo rafiki yangu huyo mm -hmm. huyo ndo alikuwa sababu ya mimi kwanza uh, kuingia kwenye mambo ya ujambazi kwanza alinishawishi yeye alikuwa ni mtu very smart alafu alikuwa mcheshi alafu kila siku nilikuwa namuona yeye anafeza wakati huo mimi nilikuwa nafanya biashara ya duka lakini niona kama duka langu halinisaidii kwa sababu na tafuta kwa kasi lakini sipati fedha mm, mm. kiasi ambacho na mimi nikakama hali nika enjoy maisha nikaona hii njia hii inaweza kunipa shida sana mm -hmm. kwanza nikajiingiza kwenye kununua mali za wizi lakini bado nikaona hazisaidii sana kwa hiyo rafiki yangu alinishawishi vile ambavyo yeye kila siku kutumia laki moja, laki mbili ni vitu vya kawaida sio shida kwa hiyo ndipo katika kuwa rafiki na kumpeza sema bwana mimi biashara zangu nafanya za magari na wateja kinua gari hapa ukiba gari hapa leo ukifanikiwa kuifikisha ukosi milioni 4 milioni 5 inategemea na gari ulioipata gari gani wakati huo gari zilikuwaepo sokoni sana Mac 2 zikuwa zinapendwa sana miaka ile basi huyo ndio mtu wa kwanza kunishawishi tukaanza kuingia kwenye uwizi wa magari na kwa kweli katika wakati huo nilitumika vizuri katika upande huo mm, na pesa ziliingia na pesa ziliingia hmm? kwa kweli nilipata pesa hmm? nilipata fedha lakini zenyewe zikawa hazikai unafanya dili unapata milioni mbili unatamani ungepata tano lakini zile mbili zishaisha mm, kwa hiyo inabidi ukachukua eh, katafuta lingine yeah. una plan unasema nikipata milioni tano naweza hata nikaachana na hii biashara ya wizi nikafanya moja mbili tatu lakini ukipata zile tano ukishaingia kwenye starehe ghafla tu utashangaa zimeisha unawaza labda nikipata kumi ndio zinaweza zikanitoa uh -huh. uh, wakati nikiwa kwenye hizo unawaza nikipata tano nikipata kumi arobaini yangu ikanifikia nakumbuka siku hiyo tumepata ilikuwa karibu na pasaka kama sikosei uh -huh. mwaka gani mwaka 2003 mwezi wa 4. Mhm. Uh -huh. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 4 tarehe kama 22 kama sikosei. Kwa ni kama kipindi kipindi hiki. Kama kipindi kipindi hiki hivi. <laughs> Na walikuwa kwenye mambo ya kwarezima kwarezima uh -huh. kama sikosei. Kwa hiyo tukapata dili kuna jamaa mmoja alikuwa anataka gari. Alikuwa anataka gari aina ya Mac 2. Akasema lakini iwe nzuri nzuri hivi takupeni milioni 4. Kwa hiyo yule rafiki yangu akaniambia okay tunaweza kupata gari basi tukaondoka siku hiyo nakumbuka usiku majira kama saa kume usiku tukaenda ubungo akumbuka ubungo inayojua nini mhm mm eh, stand ile ya mabasi kwa tukaingia ndani asubuhi asubuhi kule kuna alfajiri ile kuna kuwa na magari mle wengi wanaingia na kutoka kwa hiyo tukaisaminisha gari moja nzuri sana ilikuwa Mac 2 ilikuwa imepaki tu same e, wale wana, wanafanya kama taxi wale uh -huh. kizee taxi bubu zile uh -huh. e, kwa gari ile nzuri sana tukaipenda tukasema hii tutapata hela asubuhi tu kwa nakumbuka tukamchukua yule jamaa kwa maana ya kumkodi kwa mko achukua taxi akamwambia tunakwenda kama sikosei mabibo mhm uh -huh. tukamwambia tunakwenda mabibo hostel basi akatuchukua tulikuwa na huyo rafiki yangu tukaanza safari ya kuelekea Mabibo Hostel. Kukumbuka ilikuwa ni usiku kama saa kumi, kumi na moja hivi. Yaani tukiingia kule manake tumekuwa kama watu tumetoka safari na tuna mabegi begi yetu. Kwa mkichukua mkichukua taxi mnakuwa kabisa mnajifanya ndo wasafiri. E, kama sisi tumetoka do safari ndo tumeshuka sema gari mgao mm. kutoka mkoa ni usiku. Kwa hiyo tulipofika maeneo yale nakumbuka ya mabibo tukamwambia dereva kwamba kuna mmoja atashuka hapa sasa kitendo kile cha dereva kusimamisha gari uh -huh. ili mmoja ashuke ili mmoja ashuke uh -huh. kwa hiyo pale nilitegua tu siti ya nyu ya dereva tap ikalala nikampokea pale nikamrudisha nyuma jesus mwenzangu akachukua gari akaendesha kwa umemshikilia umemshikilia sasa dereva umemkaba au umefanya utulie mhm sasa yeye ana hofu anahisi labda watu wanaweza kuwa na silaha na wakati hatakuwa na silaha yote 
katika mazingira hayo basi tukafanikiwa kumiliki akawa chini yetu tukaondoka na ile gari tukafika maeneo nafikiri kama siku kosei sana ya Kigogo dereva yuko ndani ya gari bado yuko ndani ya gari ha kwa hiyo akiwa ndani ya gari nilifanikiwa kumfunga kamba mhm atukufika maeneo wewe huyo ukafunga kamba mimi huyo hapo unaniona kwa hiyo fika maeneo ya Kigogo <laughs> nikamwambia mwenzangu bwana tumwache hapa tusafiri naye. Kwa sababu kulikuwa siku siku darajani pale tukamshusha pale darajani. Nimefunga kamba lakini. Nimefunga kamba. Tukamwacha basi tukaondoka na gari. Kwa tulifanikiwa kuondoka na gari yetu nzuri. Haya huko nyuma sasa amjue. Hatuyajui. Alikuwaaje. Lakini kumbe inaonekana tukiwa maeneo sasa tushaondoka tumekuwa hapa katemeke tunakaribia uh, kwa bosi peka gari sijui ishafika kama saa kumi na moja hivi hmm. sijui ilikuwaaje yule bwana taarifa zika walimkuta nafikiri watu pale akapata nafasi ya kufanya mawasiliano na polisi kwa hiyo vituo vyote vinafikiri vikawa vimeshapata nini taarifa kwamba kuna gari aina fulani ime imeibiwa majira haya ya saa kumi na moja saa kumi kumi kwenda saa kumi na moja kufika mazingira yale ya temeke kumbe kulikuwa na doria wa polisi na ni polisi washapata taarifa mm-hmm. kwa kaka nakagua zile gari bahati mbaya sasa wakaishuku ile gari yetu mm-hmm. kwamba ya mkini ile gari ndio hii kwa hiyo hawakutukamata wakaanza kutufanyia nini wanatufuatilizia kwamba watu wanaelekea wapi ilifika kuna mahali kuna junction moja tutakiwa tukate wakati block mapolisi sasa polisi hao wakati block ah ilikuwa ni very dangerous uh-huh. wale polisi walipo tu block pale inaonekana pia kuna hawa polisi nini wanaitwa ah uh, pikipiki ah uh-uh, polisi jamii hao uh-huh. walishapata taarifa wakati huo uh-huh. Kwa tukajikuta tayari taarifa zimeliki kwa muda mfupi tumeshazungukwa na watu. Katokea na raia nao washajua hapa maana polisi wale wametuweka pale maswali maswali umetoka wapi umeenda wapi tayari raia washajua hapa kuna tukio. Mm. Na kipindi kile kwa kweli ukikamatwa na gari kuchoma moto na kuhusu. Jesus. Ah, kwa kweli polisi walitushindwa pale kutuchukua raia walipojea wale wa saa moja wanawahi makazini wao wakaanzisha kutupiga kwao oh, mlipigwa tulipigwa kitakatifu wataalamu wanajua kwa kupiga kwa mawe wanajua kupiga mateke polisi wanatugombelezea wameshindwa kwa kweli nilishangaa ndani ya muda mfupi watu walijaa nilichokuja kushangaa nishavaa tairi umevalishwa tairi tairi na polisi wapo pa uh-huh. Maanake, tayari kukuchoma. Hiyo ilikuwa tayari kuchomwa moto. Uh-huh. Sasa, sasa yule mwenzako jambazi mwenzako hapo iko wapi? Wote tumekamatwa alafu. Na wote wamevalishwa matairi. Yeye mwenzangu anapigiwa pembeni kabisa. Kwa sababu inaonekana yeye kama alitaka kukimbia. Kwa hiyo polisi walielekeza nguvu kubwa kwake. Kwa hiyo wakati polisi walielekeza nguvu kubwa kwa yule mimi nikabaki na raia. Kwa hiyo raia wale uh-huh. <laughs> walichokiona hapa ni kumbalisha yule bwana tayari Mm-hmm. kwa mazingira tarishi sana. Mm-hmm. Kwa wakati siku kuna mmoja alitokea wapi na petroli ule bwana? Jesus. Akanimwagia petroli. Yaani pale ulikuwa unakufa. Of course nishapigwa, damu zinatoka, nikajua hapa maisha yangu mimi tayari yamekwisha. Yako hatarini. Sasa wale polisi inaonekana walitafuta nguvu ya, ya ziada ya, kutu, ya kuwasaidia ni kama walizidi walikuwa wachache. Ikatokea gari nyingine ya pili kuja kuongeza nguvu. Mm. Angalau ile ilikuwa na askari wengi mm. kidogo. Kwa hiyo wale walikuja kusaidia. Lakini wakati wale wamefika ni kama walikuta mimi tayari nimesha nimeshapoteza fahamu. Wakati unapigwa kile kipigo, ulikuwa unawaza nini kichwani? Ulimwaza Mungu, uliwazaga kutubu kwa sababu kwa sisi kwa sisi watu wa imani mm. tunaambia usishangae ukikutana na jambazi mbinguni usishangae ukikutana na you know muaji mbinguni kwa sababu pale ambapo yanatokea kutokea anaweza akawa amemdilia Mungu wake na kumwambia Mungu sisahau roho yangu mikononi mwako naiweka roho yangu 
katika hicho kipindi ulifikiria uli kumkumbuka Mungu au haikuwezekana ilikuwa ni ngumu kwanza nilikuwa na hofu ya kufa kweli lakini kukumbuka kwamba hata Mungu unisaidie ilo wazo halikuja na kwa sababu kipigo kilikuwa sio kidogo wewe unajeuka huku umepigwa ngumi unajeuka huku umetupiwa tofali yani sikuwa na kumbukumbu ya kusema kwamba ni mkumbuke Mungu labda anaweza kunisaidia uh-huh. ila tu nilikuwa na hofu kwamba maisha yangu yameishia hapa Hap. uh-huh. kwa wakati nikiwa na hiyo hofu nikajikuta tayari nimepoteza fahamu kama ndio yamekatika maisha eh. kwa kitu ninachokumbuka mimi nilikwenda kushtuka baadaye niko kituo cha polisi nguo zote zimeloa damu na kumbuka nipata jeraha kubwa kichwani kwa damu zikazi zimeniminika sana usoni sasa wakati na tafakari naanza kupata kumbukumbu tukio zima nilivyokuwa lakini wakati huo huo katika kupoteza kwangu fahamu zile nisikia niko kama mazingira fulani nasikia sauti inaniambia kwamba deo nimekutafuta muda mrefu hmm. na muda wako wa kuishi duniani ulikwisha lakini mimi Mungu nimekuongezea muda wa kuishi ili ukahubiri neno langu Jesus Asa, zile, Hiyo sauti ulikuwa unaisikia ukiwa umezirai wakati nimepoteza fahamu yani nisikia niko mahali fulani yani kuna mtu ananisemesha hiyo sauti lakini niliporudi katika hali yangu ya kawaida hmm. Niliona kama ni zile dalili za mtu kuwa na mawenge. Mm. Sasa nilijiuliza inawezekana vipi mimi na Mungu katika kumtumikia? Eh, inawezekana vipi mimi ambaye maisha yangu nayajua, elimu yangu naijua, huo utumishi Mungu anaotaka kwangu wa aina gani? Mm. Sasa mimi nijua watu wanamtumikia Mungu aliyosoma sana. Mm. Au eh, watakatifu sana. Au watakatifu sana. Mm. Sasa mimi mpaka na ujambazi, alafu eti kumtumikia Mungu, niliona haya ni mawenge lakini ile sauti ilikaa sana ndani yangu. Mm. Kwa pale polisi tukaambiwa nyinyi mna kesi, nyinyi ni majambazi, tukachukuliwa sasa kupelekwa kwenye zile torturing. Utuambie meiba magari mangapi? Nyinyi mnatokea wapi? Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa mimi kwa kweli pamoja na ujambazi wangu, naweza kusema ni kama mara ya kwanza kuingia kwenye mikono ya polisi kwa level ile. Mm. Nilijikuta kila kitu nasema ukweli kama niliiba mali fulani kama nilifanya tukio mali fulani bosi wako nani ehe, yule aliyotuma gari ulimtaja yote mm. kwa hiyo katika mazingira yale ya kuwa mkweli wakanipenda kwamba huyu anatuambia ukweli kwa hiyo sasa wewe unasema ukweli atakupiga sana tuelekeze kwa hiyo nikaa na toa direction zote mm. za matukio aa, ya mambo yote ambayo niliyafanya sasa mwenyewe kwa sababu nimesema kweli tutapeni kesi yenu moja hiyo hiyo mm. e, kwa hiyo mwisho wa siku walituona kama sio wazoefu sana mm. e, kwa sababu ya ku avoid kupigwa kusema kweli. Kwa hiyo siku tukapewa kesi yetu na rafiki yangu yule mmoja ya ujambazi, unyang'anywa kutumia silaha wakasema kwamba tumetumia silaha wakati silaha ilikuepo. Mm. Ikawa sababu ya kwanza safari mwaka 2003 mwezi wa 4 kwenda mahakamani. Baada ya kutoka mahakamani nikapelekwa gereza la keku na mwenzangu hapo hapo. Yeah. Safari ya kwake ya kuingia gerezani keko ilikuwa ni siku hiyo mshike mshike 40 imefika mm. kapelekwa polisi polisi mahakamani mahakamani akapelekwa keko. Keko kulikuwaje? Ile siku anaingia keko maisha yalikuwaje? Alikaa mule ndani kwa muda wa miaka mingapi na maisha ya mule ndani yakoje najua unayenitazama una ndugu zako ambao wako kule ndani nataka usikilize ili uweze kujifunza na basi hata kama kuna msaada wa kutoa ujue unaanzia wapi this is hard talk with Lillian Mwasha i will be right back hard talk with Mwasha we talk it hard really hard kipindi kinaitwa hard talk niko na kaka Deo Gratis story umezisikia na tunaendelea. Kwa hiyo sasa ndio umetoka pale ukapelekwa mahakamani. Mahakamani? Mhm. Uh, ilikuwa mahakama ya wilaya Temeke. Uh-huh. Baada ya kutoka hapo nikapelekwa sasa keko mabusu. Uh-huh. Yaani kama mabusu. Lakini mimi na yeye tulikutana Segerea, si ndio? Ah, uh, wote tulikutana Ukonga. Tulikutana Ukonga. Okay. 
Okay. Kwa hiyo safari yangu ya mabusu pale keko ilikuwa ya miezi tisa wakati tunaendesha kesi. Kwa mara ya kwanza naingia mabusu. Pale ndio nilihisi kifo. Uh -huh. Kuliko hata wakati nilipokuwa na unapigwa. Unapigwa. Usiniambie. Kwa sababu kwanza tuliingia jioni wakati wana ingi, karibu wanaelekea kufungiwa wale waliokuwa ndani so wanatakiwa kuingia kwenye vyumba vya kulala wakati sisi tunaingia tunashushwa kwenye gari tunakuta wale mabusu wanatupokea maana wageni mm. tumeingia wakati wafungwa wamejaa pale zaidi mabusu zaidi ya 800 Jesus tunasubiriwa sisi wageni tunakuja jioni ili tufungiwe na wenzetu na mlikuwa wageni wangapi tulikuwa wengi kama kumi na mbili hivi kama siko sahihi. Mhm. Kwa mara ya kwanza nimeingia kwenye chumba kinacholala watu mia na mbili. Hmm. Ni chumba Nili, kidogo. Kidogo sana. Jesus. Kidogo sana. Kinaweza kuwa na futi 20. Ya kinaweza kuwa na futi 40 hmm. kwa 20. Upana unaweza kuwa futi 20 urefu unaweza kuwa futi 40. Tunatakiwa kulala hapo watu mia moja na mbili. Kile kigodoro unacho wakati wote walikuwa nalia uh, sio vigodoro wakati wote walikuwa wanatumia hizi nini hizi virago wanaita virago. Mm. Kirago kimoja kinaweza kuwa na urefu wa futi mbili. Kirago ndio nini? Ni kimekaa kama kama wanasuka na katani. Jesus. Uh -huh. Kwa hiyo kile kimoja kile kinawekwa na blanket. Uh -huh. Kimoja cha futi mbili upana kwa futi sita matakiwa kulala watu wanne mpaka watano. <laughs> yani ukilala hapo ukisikia kwenda kukojoa ukienda kukojoa kurudishwa hapo lazima aje mtu anaitwa askari sero. Kwenye <laughs> chumba mnalala kuna mtu anaitwa askari sero, <laughs> kuna mtu anaitwa katibu, <laughs> kuna mtu anaitwa nyapara. Hao ni wasimamizi huko ndani. <laughs> Bosi ni nani? Askari sero, katibu au nyapara? Nyapara. Nyapara ndio babu kubwa. Eh, Kunakuwa na nyapara wa kawaida. <laughs> alafu nakuwa na nyapara anaitwa nyapara mkuu wa hiyo seli mm. ya kulala. Mhm. Mm eh, kwa hiyo ukiamka kurudi pale kupata nafasi ya kuingia lazima awepo askari sero. Na analazimika apige watu kwenye miguu kwa kutumia Jesus. vikombe ili waweze kutanuka kuachia nafasi ya angalau. Of course sio utaingia moja kwa moja mpaka uguse kirago. Unaweza kulala hata juu juu kidogo. Usingizi unakuja? Eh, usingizi utakuja kwa sababu siku ni nyingi kuchoka lazima utalala tu. Kwa hiyo ulikaa kwenye maisha ya mule ndani kwa msema miezi tisa. Miezi tisa wakati naendesha kesi. Na hakuna kuwahi kusema kwamba leo nataka kulala kona ile. Kwa hiyo wakati wa ku yani kabla kila mtu ajaingia labda ukimbie ndani ya kile chumba ulale. Hapana. Leo talala pale kesho talala pale kwa sababu ukiingia huko ndani mtaingia kimya kimya mkishaingia huko askari sero anaanza kupanga. Wewe sogea pale, sogea pale, sogea pale, sogea pale, sogea pale. Na kuna muda mnaingia saa kumi muda wa kulala ni saa moja. Ifika saa moja kiongea tagongwa kwa ajili ya kulala. Kwa hiyo muda mwingine mnaweza kutembea huko mnaongea, mnazungumza hivyo bila kelele. Lakini ikifika kiengele kigongwa sasa kila mtu atapelekwa sehemu yake kwa ajili ya kulala. Na ni saa moja. Ni saa moja. Ehe, sasa ilikuwaaje kutoka pale? Sasa kwa hiyo mkiwa mnaenda ma, mkiwa naenda mahakamani kuna gari special inakuja kila mtu na tarehe yake. Gari special inakuja siku ya tarehe yako. Mhm. Mm Uh, utavango zako za kiraia uh -huh. alafu mtaingizwa kwenye gari kwa kuhesabiwa uh -huh. kwa majina mtaitwa fulani fulani wote na hata kikuna mahakamani siku hiyo uh -huh. mtapewa mahakamani uh -huh. uh, utatumwa mahakamani ule ule mkifika mahakamani mtaitwa kwa hakimu mtasomewa kesi yenu kama ni ya kusikilizwa kama bado hivyo na nafikiri mkoa mnamshukuru Mungu siku ya mahakamani at least sasa ndio unaweza kupanda gari angalau unaweza kupata hata hii hewa ya nje kwa sababu mm. kule ni ukuta tu ukizunguka hivi unaona maukuta na askari wanazunguka huko juu. Eh, mm. kwa hiyo muda wote unakuwa kwenye ngome hali ya hewa ni nzito, mm. ndani ni nzito hata ukitoka nje hali ya hewa ni nzito. Chakula nacho pia kilikuwa wakati wote tunaingia magerezani ni changamoto. Na changamoto nyingine ilikuwa ya maji wakati huo. Mm. Unaweza kukaa mpaka siku saba, kumna nne hujaoga. Mm. Kwa sababu maji ni ya shida. Mm. Kutoka maji ni kidogo. Hata maji ya kunywa wakati mwingine ni ya shida labda umepata msaada ndugu zako wenyewe wamekuletea labda maji kutoka nje yale ya ya matosi yale si ndio yanauzo pale nje eh, yes mm. yeah. okay sasa hebu niambie kitu kimoja najua ukiwa mabusu maana bado huja hujahukumiwa uko mabusu na ukiwa mabusu hakuna uniform 
kuna si ndio unakuwa yes. unavaa nguo zako za kawaida kwa hiyo zile nguo uliingia nazo ndio zile zile au kuna watu walikuwa wanakuletea nguo kuna watu wanakuletea nguo na chakula kuletewa nguo na ruhusa kuletewa chakula kwa taratibu ambazo zimewekwa naenda paka makao naomba kibali kwamba nyie mtamhudumia kwa hiyo hata hudumiwa na chakula cha ndani kwa taratibu huo kwa hiyo nguo na kutoa kufuliwa na kuleta ukiwa mabusu ukiwa mabusu so na na ndugu zako walipataje taarifa kwamba uko mabusu sasa nataka kujua je ulikuwa unatembelewa tukio langu mimi mabusu. lilikuwa ni kubwa kwa hiyo lilisemwa sana kwenye vyombo vya habari okay kwa hiyo ndugu zangu walipata taarifa kupitia vyombo vya habari na baadaye walikuja kuniona mm -hmm. ngao walishangaa ndugu zangu wengi walikuwa wajui kama mimi jambazi mm. walikuwa najua huyu mfanyabiashara na kwa mazingira yoyote aidha ya mabusu ama ya gerezani kwa maana ya mfungwa mtu kupata neema ya kutembelewa kwa kweli ni, ni unaweza kupata faraja kubwa sana hebu tuongelee kuhusiana na hapo sababu watu kwa wengi si, uh wanakuwa magerezani hawana ndugu unajua magereza wakati mwingine yana ukweli fulani ni kama yameokota watu wa aina fulani wenye shida shida kweli mm. hata kama itatokea mmoja akatumbukizwa huko bila kosa lakini asilimia kubwa utakuta kuna ukweli ukweli fulani wa watu waliokuwa kule mm -hmm. kwa hiyo utakuta watu wengi ni wa mitani hawana ndugu eh, mm. na utakuta kwamba ukiwa magereza kwamba magereza natakiwa ikuhudumie lakini that time walikuwa hawana uwezo wa kukupa wembe, hawana uwezo wa kukupa sabuni, wana uwezo wa kukupa mafuta, wana uwezo wa kukupa ndala, wana uwezo wa kukupa dawa ya meno. Vitu ambavyo ni muhimu sana kwa mwanadamu. Hawana uwezo wa kupata sabuni ya kufulia. Na kama watakupa anza kupa kwa mwezi au kwa miezi miwili mara moja kulingana hali ya uchumi ya ya serikali. Mm. Kwa lazimika ndugu zako ndio watakuhudumia. Mm. So unaweza kufikiri sasa kama huna ndugu anayekutembelea kukupa sabuni au kukupa wembe, wembe au, unaweza au kuona sasa huyo mtu anaumia kiwango gani kwa hiyo ukiona kuna mtu amekuja kukutembelea kwanza tu watu wakiona umetembelewa hata walio kwa mle ndani wanashangaa wanakuona wewe ni mtu special sana miaka miezi tisa, umekaa maabusu yeah. umemaliza maabusu nataka kujua ile siku sasa unarudi na unaenda kuhukumiwa yes. ilikuwaje wakati hukumu yako inatoka okay baada ya kesi yangu kusikilizwa ilienda kwa kasi kutoka mwezi wa 4 kufikia mwezi wa 11 mm -hmm. akimu siku hiyo tumekwenda kama kusikiliza akasema shauri hili limekaa kwangu kwa muda mrefu mm -hmm. kila kitu kimekamilika ushahidi upelezi kila kitu kimekamilika kwa hiyo leo washtakiwa mtaji tetea mmepatikana mm. na shtaka la kujibu kwa hiyo mtaji tetea Sikuwa na maandalizi mm. ya kwamba unatakiwa upewe tarehe ya kuja kujitetea. Kwa hiyo ufanye maandalizi. Na ikibidi unatakiwa upewe procedure yako uh, ili kusudi usome, upitie, ulisema nini ili uandae utetezi. Sasa ghafla tunaambiwa unatakiwa leo ni siku yako ya kujitetea. Basi nikaona litakalo kuwa aliwe. Kwa hiyo nikajitetea siku ya kwanza mimi. Unajitetea aje ni kwamba sio mimi unakataa au wa of course uweze kukubali na mahakamani ukikubali unaonekana wewe ni kichaa mm. mtu mwenye akili zake timamu anashtaka mbele yake linamkabili la miaka 30 alafu anasema ni kweli mm, okay. kwanza kwa kwa, kwa 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 mujibu wa sheria unatakiwa uojue zaidi ya mara tatu utapewa 14 days uje uulizwe tena hivi ni kweli ulifanya hawaamini kwamba mtu anaweza kuwa na tukio linalomkabili miaka 30 mbele yake gerezani afa anasema ndio kwa hiyo kwanza ukiingia mabusu tu wanakuambia usije ukakubali unaanza kufundishwa na wale waliokutangulia mm. kwa hiyo kwa kweli mimi nilikataa lile tukio sikulifanya nikatengeneza story yangu hapo uli kama tuaje kule nikasema mimi nilikuwa kule na faida biashara zangu za za kuuza maandazi asubuhi asubuhi nimeshangaa tu polisi wamekuja kunikamata wala sikukamatwa na hiyo gari wanayosema mm. Lakini wakati huo nimekamatwa na gari ready endeli. Mm -hmm. Lakini pamoja na utetezi wangu niliojitetea ulikuwa mrefu. Hakimu akasema bwana pamoja na utetezi wako mzuri uliojielezea lakini mahakama imeona moja mbili tatu utakwenda gerezani miaka 30. Ulivosikia hilo neno miaka 30 eh kakaangu masawe ulijisikiaje? Na ni kitu gani kilikuja kichwani? Ulilia, ulianguka pale, uli, ulifanyaje? Kwa kweli sikulia. 
lakini niliishiwa nguvu. Yaani mdomo haukuweza kufunguka kutamka neno lolote. Nilimwangalia yule hakimu nilitamani ningekuwa na uwezo ni mfute duniani lakini uwezo huo sina najitetea huku askari amesimama na bunduki ziko hapo uwezi kufanya chochote lakini moyoni mwangu nilisikia nguvu sina na tamani nifanye kitu ambacho kitanitoa kwenye hilo tukio muda umekwisha kwa hiyo anatamka anamaliza polisi kwa nyuma yangu natakiwa kwenda kwenye karandinga Jesus Christ na mwenzangu hivyo hivyo Karaninga hili linawarudisha mabusu au linawarudisha kwenye kwenye jela lingine sasa. Sasa hapo ukishahukumiwa unaondoka na hati yako pale ya kifungo ni gerezani. Gereza la ukonga. Kwa hiyo tulitoka pale na Karaninga na kumbuka siku mahakama ile hukumu watu kama watano. Mimi na mwenzangu na kuna wengine walikuwa na kesi nyingine sio ya kubaka na nini. Wakawa kesi kama tano tulikuwa. Tunakwenda gerezani ukonga. Kwa mara ya kwanza nimeingia katika gereza lile la ukonga. Utafikiri ni, ni kanisani tunaingia. Ukiingia pale getini, nafikiri mm. uliingia pale. Yeah, napanjua, Sasa yeah. tuliingia jioni, wao liingia asubuhi yeah. kukiwa na movement za wafungwa unaona. Lakini wakati tunaingia pale getini, si tuingia jioni jioni, mm. wafungwa wote washaingia ndani. Mm -hmm. Utafikiri umeingia kwenye kanisa fulani hivi? Kwa pako very quiet na ile miti miti uwezi kujua kama hapa mahali panaishi watu. Nasema mbona tumekuja mahali pa kama Tena ni afadhali kuliko kule tulikotoka. Eh eh uwanja ule sio ule uwanja pa kubwa sana. Pana sana. Yeah. Tunaona tu yale majengo kule kwa mbali kule. Tukahisi hapa mm. mahali pazuri. Mm. Kwa hiyo tumepokelewa pale vizuri. Mmekuja tumekuwa registered kwenye vitabu vitabu. Haya wapeleke hao wakalale hao. Sasa kida kwenda kufunguliwa chumba ninachoingia. Yaani nakuta hata mahali pa kukanyaga tena hakuna. Ni story ya kule kule ulikotoka. Yaani kule pa kule mbona pazuri. Sasa huku naingia na kutana na wakati huo wafungwa walikuwa wanavaa nguo nyeupe. Kaptura. Wewe umeingia mkutano wa suruali, orange. Kwa suruali za orange. Wakati huo sasa tulikuwa tunavaa kaptura. Mhm. Alafu tunavaa na nani kama shirt nyeupe nimekuta kwanza hiyo harufu unayokutana nayo watu kule ni kuambia mtu anakaa wiki mbili ajaoga mm. kule mpaka mwezi maji <laughs> hakuna yani kwanza maji yakitoka bombani yanaweza kutoka lisali moja mahali kuna watu elfu mbili hapo lazima watu wamwage damu yani kupigiana hapo ni kitu cha kawaida na damu kumwajika hapo ni kitu cha kawaida mtu anataka maji na maji hakuna nimeingia pale siku ya kwanza kulala Watu wameoza wanatoa harufu tafikiri ni mbuzi. Mm. Watu wana vidonda wanaopele mwili mzima. Hapo ndio ulijua sasa mauti iko hapa hapa. Alafu mtu wewe huyo mwenye upele mpaka kwenye miguu mpaka kwa vidole anaweza kulala na mguu akakuwekea mdomoni. Kwa sababu hakuna nafasi. Hayo ndio mazingira nilikutana nayo kwa siku ya kwanza. Lakini namshukuru Mungu nimeruka kidogo wakati naingia sasa kwenye lile gate uh -huh. la gereza la ukonga mtu wa kwanza nilikutana naye alikuwa convict leader wanamwita ambaye ni nyapara mkuu uh -huh. nyapara mkuu yule aliyokoka anampenda Yesu haleluya aliniuliza swali ni nani katikati yenu anataka kuokoka hapo hapo ukiwa umeingia hapo hapo ndo tumeingia ana si yani ukishakuwa registered pale unakabiziwa kwa huyo nyapara mkuu yeye ndo anayejua huyu atalala wapi huyu atafanya nini kwa tukakabiziwa kwa kiswala kwanza aliuliza ni nani katika tieno anataka kuokoka mimi nilijikuta automatic nimesema ni mimi bila kupanga nikasema mimi hapa kwa chumba alicho nipeleka nilicho lala mimi siku ya kwanza kilikuwa kama kanisa ni cha watu ambao wanasali kwa hiyo pamoja na mbanano uliopo lakini bado kuna mapambio lakini sasa mimi nilifika ibada isha pita kwa hiyo nililala ila asubuhi Alfajiri saa moja naona watu wanamshwa na mimi nikaamshwa kambo jiandae kwa ibada. Kwa hiyo nikaamka na nilikuwa bado sijabadilishiwa nguo, nguo nitabadilishiwa asubuhi. Kwa mimi niingia na nguo zangu mgeni za kiraia. Kwa hiyo nilishangaa kuona watu wameamka wanapiga makofi wanamsifu. Alafu unaambiwa hakuna sehemu watu wanaomba kweli kama jela. Jela watu wanajua kusali jamani. Ni kweli, ni kweli. Mm. 
Sasa wakati chumba chetu nasikia tunaimba, nasikia na huko kwingine kuna mahali wanaimba na huko kwingine nikasikia gereza na huko nasikia lau wa kibaru, kuna wengine wa Waislamu wana swali hey, maskini. Ghafla nikaona gereza lazima limechangamka watu wanamsifu Mungu Hallelujah. katika vyumba mbalimbali. Basi tukamuomba Mungu siku ule tukamsifu Mungu. Asubuhi tukafunguliwa hapo tunapelekwa adimishe ni sasa kwa ajili ya taratibu zingine kupewa uniformu na hmm. vitu vingine. Baadaye nilipata kweli marafiki watu waliookoka na kesho yake nafiki na mimi nikachukua hatua sasa ya kufanya maamuzi ya kumkabidhi Yesu maisha yangu baada ya kuhubiriwa. Siwezi kusahau msukuma mmoja alikuwa anahubiri siku hiyo. Mm. Na yeye ni mjela jela kama wewe. Na yeye ni mfungwa. Mm. Yaani katika mahubiri ya jioni, ibada ya jioni, yeye ndo alikuwa mhubiri. Alikuwa anaitwa Johni Salula. Sasa hivi ni mwimbaji, anafikiri yuko Mbeya, anaimba mm. ni mtumishi wa Mungu kule Mbeya. Yeye ndo alikuwa mhubiri. Msukuma yule alinishangaza. Anasema katika shahuda zake hajui kusoma wala kuandika lakini anasoma Biblia ana uwezo wa kuhubiri neno la Mungu utafikiri ni mtu si kutoka wapi lakini kitu kingine ambacho kilinishangaza sana mahubiri yake yote aliyehubiri siku ile alikuwa anazungumzia maisha yangu kwa hiyo kila alichokisema ni kama alikuwa ananisema maisha niliyoishi ya ulevi maisha niliyoishi ya ujambazi maisha niliyoishi ya uzinzi kwa hiyo nikaona sina option nyingine than kwenda kwa Yesu zaidi ya kwenda kwa Yesu. Kwa hiyo nilipita mbele nikapiga magoti nikaombea wakaniombea wakaniongoza sala ya toba nikajisalimisha kwa Yesu. Hiyo ndio safari yangu sasa nikiwa kama mfungwa mwaka 2003 mwezi wa moja nikiwa sasa nimemkabidhi Yesu maisha yangu. Mwaka 2003 mwezi wa moja ameingia jela na na miaka 30 yes. ya kukaa ndani ya jela. Mm. Maisha ya jela yakoje? Aliishishije kwa hiyo miaka yote? Na alitokaje kwa sababu alitoka sio baada ya miaka 30. Kuna siku hapo kuna miaka fulani ulikaa uli, 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 miaka mingapi ndio katoka 17 miaka 17 alikaa jela miaka 17 then akatoka kitu gani kilimfanya atoke i'll be right back hard talk with mwasha we talk it hard really hard welcome back story ni nyingi sana nikikaaga na kakadeo mimi wasimalize na muda kidogo kama unakuwa unakimbia kakadeo naomba twende nataka nataka maisha ya ya, ya miaka yako ndani ya lile gereza yalikuwaje um, chakula kwanza kikoje um, uliweza uliweza jiwezaje kupata uongozi kwa sababu nilivyokuja ulikuwa ni kiongozi na niliweza kukutana na wewe yeah. ilikuwa vipi um, na vile vile kuna swali nilikuuliza kuhusiana na kutembelewa ukitembelewa unajisikiaje siku mmekaa tu mkaambiwa kuna mtu amekuja kuwaona usinijue um, unajisikiaje pale ambapo unapokea mgeni ambaye umjui na amekuletea vitu okay yeah. Okay. Kwa habari ya maisha ya gerezani kama mfungwa unajua ukisha kuwa mfungwa unatakiwa kuishi kwa mujibu wa sheria na taratibu za, za gerezani. Kila kitu kina mipaka yake. Uh-huh. Kula kuna mipaka yake, kuvaa kuna mipaka yake, mahali pa kwenda kuna mipaka yake. Yaani kila kitu ni kwa sheria. Kwa mimi nilipofika gerezani ni niliji, kuna section kule za ufanyaji kazi. Kuna section za ushonaji kuna section za useremala, kuna section za ujenzi. Kwa hiyo mimi nilichagua section za ushonaji. Kwa hiyo nikaingia kwenye ushonaji nikawa kama fundi wa kushona. Kwa hiyo nikiwa kutokea na jambazi kwenda kuwa fundi. Kwenda kuwa fundi. Na unafundishwa kuanzia kukata, yani wanakufundisha kabisa. Wanafundisha kila kitu. Alright. Wako vizuri sana kwenye mambo ya ufundi. Uh-huh. Kwa mimi nilipenda sikuhisi tena kama kufungwa. Ila nilichoona hapa pia naweza nikatoka na nini? na ujuzi. Kwa nilielekeza mawazo yangu, fahamu wangu kwamba hapa katika hichi kifungo changu najua kuna siku nitatoka. Nikitoka basi nitatoka na ufundi. Kwa hiyo sikufanya kama nafanya kama ufungwa, ila nikafanya kama nipate nini ufundi. Uh-huh. Kwa hiyo ikanifanya kuwa karibu na askari. Wakanipenda kwa sababu najitoa, najituma na kwa kweli nilikuwa najitoa, walinipenda. Uh, pamoja na mambo mengine, uh-huh. sio kwamba najisifia nilikuwa mtii. Mm-hmm. 
Niliingia gerezani miaka yangu 17 sikuwahi kushtakiwa sikuwahi kupigwa kwamba nimekosea sio kwamba niliishi kama malaika ila kuna neema ya Mungu ilinifunika amina na askari waliniheshimu walinipenda uh -huh. kwa habari ya chakula gerezani chakula kikubwa ni ugali na maharage uh -huh. wale unaweza kula mara moja kwa mwezi au mara moja kwa wiki lakini pia ukiona unapata chakula cha wali mara kwa mara we labda we mgonjwa umeandikiwa na daktari lakini chakula ni ugali na maharage na mnakula chakula... sangapi mnamka sangapi na kula ni sangapi asubuhi unatakiwa upate uji kikombe kimoja kinakuwa maziwa na maziwa na sukari hapana wakati mwingine ukisheria unatakiwa uwe na sukari lakini kwa sababu ya, ya, ya hali zetu za kiuchumi wakati mwingi unakosa sukari utakunywa hivi hivi bila sukari na wakati mwingine kwa sababu ya mambo ya uchumi unatakiwa ukipewa kikombe cha maharage cha uji aidha unaweza ukapewa muogo kipande au kiazi kipande au maharage yaliyochemshwa tu yakawekwa chumvi asubuhi unaweza kupewa kidogo kiskeli wanaita skeli lakini hivyo vitu vyote viliondoka kwa sababu ya mazingira ya uchumi mm. tukabaki tu na kikombe cha uji asubuhi mm -hmm. ama una sukari ama una sukari utakwenda kazini Ukitoka saa nane, utakutana na chakula saa nane. Ukila leo chakula saa nane, ni nini? Ugali na marage. Na unaweza kuona vegetable na chagua mwenyewe labda niongezee, niongezee afande au? Hapana. Kuna mabakuli makubwa nafikiri yanabeba kilo moja yale, gram 500. Mhm. Uh -huh. Gram 500. Yale yanabeba gram 500. Kwa hiyo kuna ugali ule unajaa na marage yako kama kikombe kinafika wanasema kwenye msumari yani kama kikombe ni hichi inafika hapa kidogo ehe kunaweza kuwa na vegetable kama cabbage au mchicha ambao wanalima wenyewe kwenye magereza tutapata kidogo utachanganya pale kwa hiyo kila leo saa nane ni mpaka kesho saa nane. wewe bwana wewe yes kama kimechelewa umekula saa tisa leo Ujua utakutana nacho kesho saa 9. Hakuna chai jioni labda nini? Hakuna kitu kingine unaruhusiwa kula zaidi ya kwamba umekunywa uji asubuhi na umeenda kazini na saa nane ukirudi unajiandaa kula chakula hicho mpaka kesho tena. Kwa hakuna cha dina si usiku kula si. Hapana, sui... hakuna hicho kitu hakijawahi kuwepo. <sighs> na kuhakikisha hicho kitu hakijawahi kuwepo na akisema mtu mwingine atakuwa muongo. Nimekiishi uh -huh. hicho kitu kwa takriban miaka hiyo 17. Mhm. Uh -huh. Uh, na hauruhusiwi kuingia na chakula ndani. Kwamba labda kile chakula unaweza ukasema umeshindwa kula kumaliza. Maana ni kingi unakula kushiba. Unaweza kula nusu au uh, ukasema baba hii nusu nitakubaki nitakwenda kula ndani. Huruhusiwi. Sasa mwingine kama mwingine anaweza kufanya hivi, amekula pale saa nane ile, ana balance kile kidogo anajificha ficha kwa sababu kuingia ndani si saa kumi na nusu. Kwa hiyo kabla ya kuingia ndani anakula tena ili angalau aingie ndani amekibalance chakula chake chote kimeingia. Ah kwa hiyo unaruhusiwa kukaa nacho nje yani kwa hiyo atakifunika. Ah kwa sababu unakula hapo ni dakika hizo hizo utafanya fanya usafi kidogo tayari saa kumi imefika. Hakuna muda mrefu hapo. Umekula sana na mpaka umekipata chakula labda ni karibu saa nane na nusu. Umekula hapo mpaka umemaliza labda saa tisa. Kuna lisali moja hapo la usafi. Maharage yanakuwa na chumvi. Marage yanakuwa na chumvi uh -huh. na mafuta wakati mwingine mawese wakati uh -huh. mwingine ukitokea raja nimepotea inaweza kupatikana kidogo. Eh. Eh, sasa eh, maji ya kunywa. Maji ya kunywa gereza lile lilikuwa na shida sana wakati tunaingia. Of course sasa hivi wanaishi kama shuleni. Uh -huh. Baadaye maji yalipatikana kwa wingi sana. Unaweza kuoga hata lita 20. Lakini miaka ile si tunaingia gerezani miaka ya tatu ukipata maji lita moja ndio unatakiwa uoge paka na sabuni lita moja ile unayejua hiyo ndio unatakiwa uoge na sabuni ujipake <laughs> kufua dumu moja mkipata lile la lita 20 mnaweza kufua watu 40 kwa maana ya kwamba mimi nikitoa we uweke angalau kuondoa jasho yani mnaweza kufua mpaka ile maji yanakuwa mazito kama top lakini nia ni kuondoa jasho kwa maana ya kwamba maji hakuna lakini baadaye tulipata wa kuwagereza wazuri Unajua miaka hiyo pia tunaizungumza hakukuwa na haki za binadamu kama leo. Mm. Mfungu alionekana kama sio mtu. Mpaka wali lilitokea ga mtu mmoja askari mmoja akaanzisha mfungu sio mtu bwana. Ile kauli ilishika sana gerezani. Mm. Na yeye akawa anamuita hivyo mfungu sio mtu. Mm. Kwa sababu walionekana kama sio watu kweli mm. wa samani. 
lakini baadaye haki za binadamu ziliingia mpaka we ulipokuja kama unakumbuka mm -hmm. tuliweza kukaa pale ofisini kwa mkuu wa gereza mkuu wa gereza akiwepo mm -hmm. nakumbuka ulipokuja kikapikwa chakula tena pilau mkuu wa gereza akaruhusu akasema kipikwe chakula kizuri yeah. na kweli kilipikwa chakula kizuri pale haki za binadamu zishaingia mm -hmm. nakumbuka sasa wakati huo we umekuja kutuona yeah. Kwa kweli kama ulipouliza swali lile kutembelewa kwa mfungwa huwa unapata faraja sana. Kwa sababu inachukua muda mrefu ndugu anakuja mpaka wanachoka. Mm. Eh mahali unakokaa miaka saba ndugu anakuja wakati mwingine wanapotea. Mimi kuna wakati nilikuwa nakaa miaka karibu mmoja sijaona ndugu wa kuzaliwa. Jesus. Labda wanakuja tu wapendwa eh, kutoka kwenye makanisa mbalimbali wanajua kuna watu gerezani wanakuja kututembelea kama ulivyokuja. Mm. Na nayasema kweli ile siku siwezi kuisahau. Yeah. Ilikuwa ni siku ya tofauti sana. Mm. Sijui kama unakumbuka vizuri wakati tumeingia pale kwa mkuu gereza baada ya chakula kile cha pamoja uh, unajua wewe unakibali. Amen. Unakibali na ulitikisa pale nilishangaa mara nyingi matukio kama yale askari huwa wanakuwa makini sana lakini ule uwepo ulitokea pale ndani nishangaa mpaka askari walinikuta wanaomba mm, bila kutarajia manake ulianzisha sifa pale tukamsifu Mungu mahali pale tukamwabudu Mungu tukakuta ghafla watu wameanza kunena kwa lugha kwa kweli ilikuwa very interesting Amen. na nakumbuka ulitoa unabii pale Nikwele. kama siwezi kusahau yeah. utoa unabii pale ukasema kwamba ninaona watu Mungu anakwenda kuwatoa watu mahali hapa na ujue haikupita muda baada ya kauli yako ile ulisema ndio kwa mara ya kwanza tulishangaa life sentence wanatoka gerezani na kumbuka walitoka watu kama tisa ambao rais nani magufuli kwa mara ya kwanza yeah. aliwatoa watu ambao walikuwa wamehukumiwa kunyongwa wakabadilishwa hukumu ya kifo wakapewa life sentence Amen. na kwa kawaida katika hali ya kutafakari tu wewe ulihukumiwa kunyongwa rais kakusamehe kasema basi uishi hapa kifungo cha maisha kuna msamaha tena yani, wewe si tulivyokuwa tunaishi hata kama watu walikuwa na muomba Mungu watu wengine walikuwa wanatoka nasema bana yeye mlishasamehe hamna msamaha tena mm. naombaga msamaha kila siku msamaha mlishasamehe mmetoka kondem leo mmepewa kifungo cha maisha hiyo ndio maisha yenu nyinyi mm. lakini tulishangaa kwa kweli sisi kwetu kichaga tunasema hivi maombi sio takataka hayaozi amen yani unaweza ukaomba leo usione kama umeomba lakini kuna siku yanajibiwa yale maombi tuliomba pale siku ile ndani ya muda mfupi yaleta matokeo tulishangaa kuona kina nguza wanatoka unajua nguza mzee wangu ile alikuwa rafiki yangu sana wapi papi kocha sijaona yeye yeah, alikuwa nafikiri sasa hivi yuko Tanga mzee nguza okay. yuko Tanga okay. kuna wakati mwasiana yuko Tanga na nafikiri anataka kuhamia Bagamoyo kama sikosei uh -huh. tuliwasiliana kati fulani kama sikosei mzee wangu alikuwa rafiki yangu sana mm. tulikuwa tunaishi pamoja yeye alikuwa nyapara mkuu uh -huh. mimi nilikuwa msaidizi wake mm. kama sikosei nilikuwa msaidizi kwa tulikuwa very close tunafanya shughuli kwa pamoja mm. Mzee ule alikuwa anafanya mazoezi unajua alikuwa na alipata shida fulani. Mm -hmm. Kwa alikuwa anapenda sana kufanya mazoezi na ikamweka vizuri. Lakini katika hali ya kawaida ya kifungo cha maisha kulikuwa na hali ya kukata tamaa. Kwamba ndio maisha yangu yanaishia hapa na watoto wangu. Mm. Alifanikiwa wale wawili wakatoka akabaki yeye na na yule mwingine na pia pia. Ya eh, eh, ilikuwa ni ngumu sana. Lakini baada ya wewe kuja Amen. Tukaomba mahali pale na ukasema watu watakwenda kutoka. Nafikiri haikuchukua miezi miwili. Ni kweli? Haikuchukua miezi miwili. Basi tukashangaa siku hiyo ilikuwa kama tisa Disemba. Tukashangaa wenzetu rais ametangaza watoke. Hatukuamini mpaka tumeona wametoka nje ya geti. Na wewe bado uko ndani sasa? Mimi nilibaki. Yes. Kwa hiyo baada ya mimi kubaki mimi nikajikuta sasa nimekuwa nyapara mkuu baada ya nguza kutoka na mimi ndio alikuwa msaidizi wake sasa mimi ndio nikawa nyapara mkuu kwa hiyo nikawepo ile nafikiri walitoka 2017 nikawepo 2017 2018 na mimi nikashangaa <laughs> muujiza wangu ghafla siku hiyo naitwa kwenye mlango Deogratias Filipo 
hapo ndio umeshakaa miaka 17 unajijua una miaka yako mingine eh, kama 10 na ya ah, nilikuwa natoka 2023 DR okay. yangu date of release nilikuwa natakiwa kutoka mwaka 2023 mwakane eh. eh, kama ulikuwa hapo mwakane mm -hmm. kwa hiyo nikashangaa siku naitwa na kwenda dirishani naambiwa we ndio dio gratias ngasema ndio kesho unatakiwa mahakamani ukashangaa mahakamani inaenda kufanya nini lakini niliwahi kuandika rufa yangu nikaipeleka mahakamani kana ifuatilizia mwisho wa siku nikaona siitwi nikasema poja niachane na mbona kifungo chenyewe kinaisha hichi muda sio mrefu basi siku hiyo kesho yake nimeamka asubuhi nimejiandaa kwenda mahakamani nikawakuta wale majaji watatu court of appeal court of appeal siku hiyo nimefika na wakuta majaji watatu na mastate Anthony wawili majaji wale wakaniuliza bwana Deogratius kuna rufaa yako iko hapa kwenye hii mahakama na leo ni siku yake ya kusikiliza je uko tayari nikasema niko tayari mm. upande wa mashtaka wakaulizwa ehe na nyie mko tayari wakasema tuko tayari sasa hapo ndio mahali ambapo ninamshangaa sana Mungu amen wakauliza nani anaanza nikasema waanze wao basi wenzangu walipoanza upande wa mashtaka wakasema mheshimiwa majaji tuko tayari katika ile shauri leo kulisikiliza na tumejiandaa vizuri lakini awali ya yote mheshimiwa majaji tulikuwa tunaomba mrufani aliyosimama mbele yako kwanza kabla kesi ijaendelea alifungwa kimakosa ambao ni wewe sasa ambao ni mimi alifungwa kimakosa kwa maana ya kwamba adhabu yaliyopewa ya miaka 30 haikumtosha Hmm? alipaswa afungwe kifungo cha maisha. Jesus Christ. Kwa hiyo maana kama ya chini ilikosea kumpa kifungo ambacho si sahihi. Kwa hiyo mheshimiwa majaji tulikuwa tunaomba kabla ya kuendelea apewe kwanza kifungo chake cha maisha. <laughs> Ndeni mahakama imjadili akiwa na kifungo cha maisha. Kwa mujibu wa sheria yule dada akafungua sipeno kodi hizo, akatoa vifungu vyake vya sheria. Sasa mimi nilishajipanga kuzungumza hapo tena naona mwili mzima umekuwa baridi. Umeshakuwa baridi. Kitu ninachokikumbuka kwanza nilijaliwa kuvuta pumzi. Nilipovuta pumzi nikajikuta ile pressure yangu imerudi imekuwa nomo. Nikamwambia Mungu wewe unanijua. Maisha yangu ni kweli nilikuwa jambazi. Hata ningewaambia hao wanadamu hawana wanachoweza kuniongezea. Lakini wewe unanijua na kama kutubu nilitubu kwako makosa yale ulinifutia wewe basi wewe ndio unaweza kuniondolea na hichi kifungu haleluya kwa hiyo nikavuta pumzi nikasema haya maneno nikatulie yule dada alikuwa mrembo mzuri maneno alikuwa naongea ya kwamba mimi natakiwa kupewa kifungo cha maisha ghafla nilimwona amekuwa adui kwangu yeah. kwamba tena ninatakiwa kumalizia kifungo 2023 maana hapa ni 2019 ubakisha miaka 4 huyu anasema natakiwa nipewe kifungo cha maisha. Oh, kuna binadamu jamani. Sijui unaweza kuona nilikuwa katika mm. mazingira gani. Hali yangu ilikuwa sio nzuri pale. Lakini nilimuomba Mungu akanitia nguvu. Mm -hmm. Wale majaji walikuwa na busara. Wakasema ehe, mrufani. We unasemaje? Sijui nguvu ilitokea wapi. Nikamwambia mheshimiwa jaji, nafikiri upande wa mashtaka hawajapitia dokumenti zangu vizuri kwa sababu kwanza kwenye hizi sababu zangu za rufaa ambazo nilituma mm. kuna kitu kinaitwa written submission niliweka sababu zangu kimaandishi na utetezi wangu kimaandishi mm. na nimeweka citation kesi zilizokuwa zinafanana na kesi yangu ambazo zisikizwa kwenye mahakama kama hii mm. na hao watu waliachiwa mm. kwa nilikuwa naomba otherwise hawana hizo details zangu mm ah jaji wa katikati akasema na hisi ni kweli eti hizi document nyinyi mnazo akasema mheshimiwa sisi hatuna kwa nini hamna asante yesu mbona sisi tunazo hapa mezani kwetu nyinyi kwa nini hamna okay muda wenu utakuwa umeisha hatutakuwa na muda wa kurudi nyuma shauri hili ni la muda mrefu huyu mrufana amekaa gerezani miaka mingi kwa hiyo hapa tunaendelea ehe mrufana unasemaje akasema mheshimiwa mimi nilikuwa naomba tu kwamba sababu zangu zilikuwa mbele yenu 
zisikilizwe zifanywe kazi zifanywe kazi yeah. na baadaye mahakama inipe nafasi mm. ya kuniachia mm. nienda nikaitumikia jamii sababu pia miaka iliyokaa gerezani mingi na ndio jifunza pia ni mengi mm. wale majaji wakatikisa kichwa wakaulizwa eh nyie mnasemaje wakasema sawa mwenyewe akasema mheshimiwa tunaiachia mahakama sema ah ah siachie mahakama mseme hapa kwanza shtaka linalo mkabili huyu mmelisoma nasema ndio ehe wembu soma hilo shtaka linalo mkabili wakusoma shtaka chaji shiti yangu inasema nashtakiwa kwa shtaka linaloitwa amri robbery with the violence akaulizwa ehe shtaka hilo lipo halipo halipo wewe mnasemaje tunaendelea au au tunatuendelea au tusiendelee mnasemaje semeeni kipengele hicho amri robbery with the violence hiyo chaji shiti imekaaje kwa hiyo waheshimiwa majaji wakawabana pale state antony wakasema wanaiachia mahakama mahakama ndio ikasema ndio hapo hapo sasa mahakama itatamka mahakama ikasema kwamba mrufani tutakuita kwa hiyo nikaambiwa nitaitwa uh-huh. ukarudi gerezani ukarudi gerezani uh-huh. kwa hiyo nimerudi gerezani huku nilikuwa nangangania nipewe maisha nanganganiwa nipewe maisha uh-huh. Nimerudi gerezani huku sijaelewa kwamba nini kitatokea lakini moyoni mwangu nilikuwa na muamini Mungu. Amina. Na nilikuwa na amani. Na mwisho wa siku niliitwa kurudi pale. Majaji wakasema kwamba tumeisikiliza rufaa yako na tumeona kwamba ulishtakiwa kimakosa na umekaa gerezani kimakosa. Inabidi utoe. Kwa hiyo nzia leo mahakama imekuachia huru. Sasa nataka kuuliza po pale ambapo kwanza wanatamka tu au kuna karatasi wanakupa uh, uki, ukisha kuwa huru sasa unafanyaje unarudishwa gerezani kwenda kusema goodbye kwa marafiki zako au ndio pale sasa kutoka mahakamani kwenda nyumbani ukiwa mfungwa magereza wako makini sana yani kati ya mtu anahakikiwa ni mfungwa mfungwa anahakikiwa kuliko fedha benki <laughs> uwezi kutokea pale mahakamani lazima urudi magereza na kwa kawaida mahakama inapokuachia lazima iandae hati ya kukuachia. Eh, Ikoje hiyo hati? Ya, ya, ya upande wa mahakama kuna ile judgment uh-huh. yenyewe yani ile maamuzi uh-huh. waliyoyatoa wanaambatanisha na hiyo nani yao ya kukuachia uh-huh. ambayo hiyo hainihusu mimi. Hiyo uh-huh. itaihusu magereza wao uh-huh. watapokea watajiridhisha kwamba ni kweli fulani mwenye jina hili moja mbili tatu ndiye aliyeachiwa. Alafu wao sasa ndio wanakupa ya kutokea gerezani ambao mimi ninayo ya kutokea ya kutokea gerezani. Unayo ya kutokea gerezani. Unayo ya kutokea hiyo. Ambayo sasa yani hiyo ndio yani hiyo ndio inakupa kwamba you free. Hiyo ndio inakupa kwamba uko free kama unasema nayo kwenye wallet. E, nimekuwa naye nimetunza. Oh my god. Kwa sababu nafikiri kama kuna hati ya muhimu kuliko zote katika maisha yako ni hiyo. Kwa kweli sijawahi kuisahau. Popote nilipokwenda nimekwenda nayo hii ni hati hiyo ndio unayopewa sasa mm-hmm. kwamba wewe hakika kweli tumekuachia na inakupa ufuwa kuishi uraiani alafu kadeo hii karatasi inabidi tu laminate basi kama ina umuhimu mm-hmm. nina maswali mengi ya kwanza kuna watu walikukimbia ulivyokuwa jela probably mm-hmm. familia mke na vitu kama hivyo kwa sababu miaka saba sio kitu chepesi sana kwa mtu kukupenda na kukaa na kukusubiria for 17 years. Kwa hiyo kipindi hicho your then wife alikuwaaje alikaa au ulikuwa bado hujaoa wakati unaingia ilikuwa vipi? Uh, nilikuwa na mwanamke tu nilizana naye watoto uh-huh. sikumoa na nilizana naye watoto wawili uh-huh. na baada ya kabla hata siingia gerezani tulikuwa hatuko tena mlikuwa uh, mechana kabla hujaingia uh, gerezani. Yes. Kwa hiyo nilimwingia gerezani nikiwa niko okay. niko free. Lakini usisahau pia kwamba maisha yangu mengi niliishi gerezani niliishi nikimtumikia Mungu. Hata leo ukisikia kwamba naitwa mchungaji nimeanza kuwa mchungaji yeah. nikiwa gerezani. Amina. Nikishirikiana na wachungaji ambao walikuwa wanatoka nje kuja kuhubiri gerezani alikuwa po mchungaji mmoja anaitwa Simon Nguo mm. wa kanisa la TG Tanzania Assembly of God ambaye nimekuwa naye karibu sana nimeshirikiana naye karibu hata sasa tuko na kanisa pale Tegetae tumeanzisha pale huduma na tume tuko kwenye ujenzi sasa kanisa letu liko pale na Mungu ametujalia tunamtumikia Mungu pale vizuri Amina. kwa hiyo maisha yangu mengi nilimtumikia Mungu gerezani na katika maisha hayo nimemwona mm. Mungu akinitumia kwa... na kumbuka pointi yako usisahau yeah. e, kuna mtu anapita mahali pagumu 
wakati fulani anataka kukata tamaa anaishi anahisi kama maisha hayapo tena mbele yake lakini huyu Deogratius unayezungumza naye leo nimekuambia utundu wa maisha yangu niliishi uraiani nimekuambia maisha magumu niliyoishi gerezani lakini nikaishi nikimtegemea Mungu nikaishi nikimwamini Mungu nimeona watu wakifa gerezani Jesus. kwa magonjwa lakini mimi Mungu akanilinda Mungu akanitunza Mungu akanipigania akanipa afya njema Amina. na mpaka leo nimetoka na kuambia namtumikia Mungu nimetoka gerezani Mungu amenipa mke Hallelujah. mzuri ambaye nampenda na mheshimu na sio tu Mungu akanipa mke nafikiri ni, umeona kadi yangu na kuambia nimetoka mwaka 2000 na ngapi na 19 yeah. ni very soon yeah, ni lakini vitu ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yangu huwezi kuamini Mungu amenipa huyo mke Mungu amenipa nyumba na kaa kwenye nyumba ya kwangu sijapanga na Mungu amenipa hata biashara ndogo ndogo nafanya Amen. na jiendeleza mwenyewe kiuchumi sio mchungaji nategemea sadaka ili kuendesha mm. huduma ni mchungaji ambaye Mungu ameniita na ndani yangu bila kumtumikia Mungu sisikia maana kwa hiyo tuko pale tunafanya huduma tunaombea watu tunafundisha watu neno la Mungu na watu wanafunguliwa Alleluia. na watu wanaponya Amina. kwa hiyo pointi hiyo usisahau kabisa siwezi kusahau kwamba Mungu yule uliyemleta gerezani wakati Amen. ule na ukasema kwamba Mungu atakwenda kuwatoa aliwatoa kina nguza aliwatoa kina Crispin Juma Mkude yes. ambao walikuwa life sentence walikaa zaidi miaka 37 gerezani walikuepo kina Innocent Rukabika ambao tulikula chakula pamoja mm. yule mzee alikuwa na miaka sasa hivi miaka 80 Mungu amemjalia ameoa mke Jesus. Mungu amemjalia sasa ana mtoto yuko Bukoba mke wake ana mtoto na mjeka yule mzee alitoka yule ambaye alikuwa mzee sana nakumbuka yes anaitwa innocent rukabika we Mungu anafanya vitu na anatumia mtu usikate tamaa kama mimi ambaye nilikuwa jambazi nilikuwa mfungwa nilio zaraulika leo natembelea na gari yangu Alleluia. mtu ambaye nilikuwa nimezaraulika sionekani kama nafaa au nastahili lakini Mungu amenifanya nastahilika Mungu ni mwenye na Mungu amenipa watu nazungumza na watu wakubwa hata wa serikalini kwa sababu gani Mungu anaweza kubadilisha mtu. Hallelujah. Vitu vinaweza visiweze kuwa na uwezo wa kubadilika lakini mwanadamu unayemuona leo anaweza kuwa kaaba, anaweza kuwa jambazi, Mungu anaweza kumbadilisha. Na unaweza kuanza vibaya ukamaliza vizuri. Kabisa. Na unaweza kuanza vizuri ukamaliza vibaya. vibaya. Kaka Deo mda wangu unakimbia. Um, uliingia rais akiwa ni nani? Uliingia. Wakati naingia alikuwa mkapa. Mkapa. Okay. Akatoka mkapa akaja rais Kikwete. Sawa. Akatoka rais Kikwete. Alikuja kukutoa ni Magufuli. Mimi nilitoka kipindi cha Magufuli lakini sikutoka sasa kwa njia ya Magufuli, mitoka kwa njia ya Rufaa. Kwa njia ya Rufaa. Yes. Haleluya. Eh. Um, na sasa hivi tunaye rais mama. Mama sana. Uh, so. Na mshua mama anafuatilia. Kuna vitu vingi sana vinaendelea jela ambavyo of course wewe bado uko na connection. Mzum. Kuna watu naongea nao kule walioko jela ambao hapo Um, ni kitu gani kwanza nafikiri mama anafanya kazi nzuri sana sasa hivi nimeona anatoa misamaha mingi sana kuna point moja kuna point moja uliniambiaga kwamba hakuna siku ya muhimu siku ya muhimu jela huwa sio christmas siku ya muhimu jela huwa sio idi siku ya muhimu jela huwa sio pasaka ni ile tarehe sio ni tarehe ngapi ambayo rais huwa anatoaga msamaha mnaisubirigi wa, 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 watu wa jela wanaisubiri kuliko siku nyingine yoyote huwa ni tarehe ngapi ni kweli kwanza kama ulivyosema mama anafanya kazi nzuri sana na mimi nichukue fursa hii pia kumpongeza yeah. mama anafanya kazi nzuri tumeona pia unajua wakati ule wametoka kinanguza palikuwa hapakukaa vizuri yeah. kuna watu walikuwa na the same sentence walitoka na wengine walibaki mm. kwa sababu hawakuomba wale waliomba walipata Walito, nafasi yeah. wale ambao kuomba wakabaki yeah. kwa hiyo kulikuwa na interval of time walipokuja kuomba sasa kwa mama Samia mm. amefanya ile fair na wale wengine amewa amewatoa amefanya very wonders kwa kweli nampongeza katika hilo jambo watu ambao wamekuwa wameomba kwa miaka mingi yes. na maeneo mengi mama anafanya vizuri sana lakini kwa habari hiyo ambayo una ya tarehe ya tarehe, tarehe, tarehe tisa ya disemba unaisikia alafu tuna ile ya muungano uh-huh. ya mwezi wa 4 uh-huh. tarehe 26 ile uh-huh. hizo siku kwa taratibu zetu na katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na mruhusu rais kumsamehe mtu yote au kumpa adhabu taafifu. Uh-huh. Kwa hiyo kwa sababu inajulikana na imekuwa tume, imekuwa tumeizoea kwamba ikifika tarehe 26 kuna msamaha, au ikifika tarehe 9 Desemba kuna msamaha. Uh-huh. Hizo tarehe. Uh-huh. Kwanza kabla hata sijafikia. 
kuna kuwa na ile watu wanajua wanapenda kufuatilia vitu. Tutaanza kusikia ah mwezi huu mwezi huu watu tamajika. Mwezi kwa hiyo watu wanaanza kufuatilia habari ya gerezani kuanzia kabla ya tarehe na sita mwezi wa nne ni habari ya msamaha. Wow. Ndio kama sasa hivi hapa kipindi cha hiyo tarehe 26. Oh. Wafungwa yani usiku wa tulali. Oh. Unawaza kesho itakuwaje ni mimi ni fulani. Kwa hiyo unaweza ukashangaa wakati mwingine wanakuja wanatoka watu kidogo, watu wanaondoka hapo mpaka wengine wataumwa. Kwa sababu anakaa wana wameomba Mungu, wanatarajia mimi na mimi nitaguswa safari hii. Na mimi safari hii nitatoka. Mwisho wa siku na kutaba wametoka ni kidogo, wanaumia sana. Na ni siku ambayo watu wanazisubiri kwa hamu. Ila wafungo wana tabia moja. Ikipita mwezi wa nne wanasema ngoja tisa Disemba. Wanarudi tena kwenye mudi wanaisubiria tisa Disemba. Ikipita tisa Disemba ngoja mwezi wa nne kumbe miaka inaenda. Lakini namshukuru Mungu kwamba watu zaidi ya 30-40 ambao wako mikoa mbalimbali wanafanya vizuri katika hao waliosamehewa mm. ambao tulikuwa na mahusiano wanafanya vizuri. Tena wengine ni wachungaji, mm, wengine ni mashehe, mm. wengine ni wainjilisti, yani kabisa wamerudi na sababu wanafundishwa wanarudi wanajitetea. Yes, yeah. I say kipindi kinaitwa Hard Talk. Natamani sana tungeendelea lakini muda wangu kidogo unanitupa mkono. Kama unataka deal gratis ya Rudi tafadhali naomba uniandikie hapo chini kwenye comment. Na comments zikiwa nyingi mnataka arudi ili tuendelee kupiga story na kama una maswali mimi nitamrejesha na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi nashukuru sana kwa yeah. kunipa nafasi. Mm. Binafsi nakupenda sana ila umemwathiri sana mke wangu. <laughs> <laughs> Mara nyingi anakukumbuka sana. Amen. Leo amefurahi sana amekuona. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Amen. Tunatamani kuona tunawainua watu uh-huh. wasikate tamaa uh-huh. kwamba Mungu yupo. Leo uh-huh. Mungu amebadilisha maisha yangu. Uh-huh. Ninaishi vizuri, nina amani, uh-huh. sisi tena kama mkimbizi. Unajua uh-huh. kwa jambazo kwa kama mkimbizi. Kamisa. Eh, lakini leo ninaishi kwa amani. Namshukuru Mungu amenitokea ame na amebariki maisha yangu. Lakini najua pia kwa ajili ya maombi yako. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Hard talk ndio mpango mzima. Hakikisha uh, unaendelea kufuatilia Asante sana kwa Serena Hotel. Asante sana kwa Billion Paints. Nimekwambia Billion Paints ndio habari ya mjini. Unataka kujenga nyumba yako nzuri, unataka ipakwe rangi vizuri, Billion Paint is the only place Amen. to go and to paint your house. Tunasema hivi tunabadilisha maisha yako, tunayapaka rangi maisha yako inakuwa mazuri kabisa. Amen. Lilian Mwasha is my name. God is everything. Amen. Yamani huyu Mungu jela anapatikana, kwenye majalala anapatikana, Amen. chini ya bahari anapatikana, juu ya bahari anapatikana. Hard talk with Mwasha. We talk it hard, really hard.